എസ് എസ് എൽ സി ഫലം വന്നു ഈ എസ് എസ് എൽ സി ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകും നിരാശപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാകും ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ ഫലങ്ങളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് കുറേ പേർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ മികച്ച വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ പേർ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിജയം നേടി മറ്റ് കുറേ പേർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കിട്ടിയില്ല വേറെ ചിലർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെ കിട്ടി പക്ഷേ അത് വിജയമാണ് എന്ന് പറയാനുമാകില്ല ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വളരെ കരുതലോടെ ഇത്തരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നില്ല പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിയാത്തവരെല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ നാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പലരും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസമായി പലരും പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടവർ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തോടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ തീഷ്ണതയോടെ കണ്ടെത്തിയ പല സത്യങ്ങളെയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തെ അത്തരത്തിൽ നോക്കിക്കാണാൻ വിജയിക്കുന്നവർക്കും പരാജയപ്പെടുന്നവർക്കും കഴിയണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു സ്വഭാവത്തെ നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിക്കാറുണ്ട് അറിവ് മനോഭാവം അതിൻ്റെ പ്രയോഗവൽക്കരണം ഇതിൽ അറിവ് എന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തിലും സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിവ് കുറവാണെങ്കിലും അറിവുള്ളവരെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനോഭാവമാണ് വേറൊരാളിൻ്റെ മനോഭാവം നമുക്ക് വായ്പ വാങ്ങാനാവില്ല വേറൊരു മനോഭാവമുള്ള ആളിനെ ജോലിക്ക് വെച്ചാലും അത് നമുക്ക് പകരമാവില്ല അവിടെ നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വിജയിച്ചവരോടും പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിയാത്തവരോടും പറയാനുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളിതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ കാണാൻ കഴിയണം അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം എന്ന ഐ എ എസ് ഓഫീസർക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോ മാർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിനിമം മാർക്കോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പാസ്സായ ആളാണ് പിന്നീട് സിവിൽ സർവീസിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്ത ബീഹാറുകാരൻ ഐ എ എസ് നേടിയ കഥ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എഡിസൻ്റെ കഥയെടുത്താലും ന്യൂട്ടൻ്റെ കഥയെടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കഥയെടുത്താലും അതുപോലെയുള്ള ടാറ്റയുടെ കഥയെടുത്താലും ഒക്കെ ഒക്കെ അവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വിജയിച്ചവരല്ല പക്ഷേ മനോഭാവം കൊണ്ട് വിജയിച്ചവരാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാം നേടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമിതാഹ്ലാദവും അമിതാവേശവും പ്രയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വഴിത്താരകളിലും യാത്രകളിലുമൊക്കെ എങ്ങും എത്താതായിപ്പോയ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയവരെല്ലാവരും ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ മനുഷ്യരായി മാറിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊന്നും മികച്ച വിജയം നേടാനാവാത്ത പലരും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അതുല്യ പ്രതിഭകളായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ റിസൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആ പ്രക്രിയയോട് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന ആ പരിപാടിയോടും ആ പ്രക്രിയയോടും നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന മനോഭാവവും അതിനോടുള്ള അർപ്പണ ബോധവുമാണ് എത്രത്തോളം ചിട്ടയായി നമുക്കതിനെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞു എത്രത്തോളം ചിട്ടയായി അതിനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിട്ടയായിട്ടല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ സമീപിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാനാകാത്തതെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണിത് അല്ലാതെ അതിനു പകരം ഇതിൻ്റെ വിജയവും പരാജയവും കേവലമായ ഒരു മിഥ്യാഭിമാനബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വയം ദുരന്തങ്ങളോ മാനസികമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ വലിച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല ജീവിതത്തിൽ നാം ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴികളിലൂടെയാണ് ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനായ ഒരാളാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരെല്
ഞാൻ പഠിച്ചത് എം എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരെക്കാളൊക്കെ സംതൃപ്തിയോടെ ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാനതിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ വേളയിലും വിജയിച്ചവരോടും പരാജിതരായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോടും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയം എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും പ്രസക്തമല്ലെന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരാജയം എന്നൊന്നും പറയുന്നതില്ല കാരണം പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് തന്നെ ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷ എന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ മാനസിക വ്യാപാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ മാനസികമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉത്തരമെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫലത്തെ എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടിനെ അത്തരം ഒരു മനോഭാവത്തോടെ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇത്രയേറെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ എസ് എസ് എൽ സി ഫലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ദിവസങ്ങളോളം കേൾക്കുന്നത് ഒളിച്ചോട്ടം ആത്മഹത്യ തുടങ്ങിയ തെറ്റായ പ്രവണതകളാണ് വളരെ തെറ്റായ പ്രവണതകളാണ് കാരണം ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പരാജയം ഒന്നിനും ഒരു അവസാനമല്ല പക്ഷേ അനുഭവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കരുത്തുള്ള ഒരു അനുഭവവുമാണ് ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രതിഭകളായി മാറാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിജയിച്ചു എന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നവരോടും വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോടും ഒരുപോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഇന്ധനമായി മാറ്റുക കൂടുതൽ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയവും സന്തോഷവും എന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു തൊഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനമോ സമ്പത്തോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടമെടുത്ത് നോക്കിയാലും വിജയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ ചെറുപ്രായത്തിൽ വളരെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിജയമാണ് പിടിച്ചു പിടിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിജയമാണ് ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സാകുമ്പോൾ കിടപ്പറയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാത്ത രാത്രികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതൊരു വിജയമാണ് പിന്നീട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ചടുലമായി സഞ്ചരിക്കാനാവുന്ന ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതൊരു വിജയമാണ് ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ വയസ്സാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതൊരു വിജയമാണ് അങ്ങനെ വിജയങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ വിജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുമിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ആൾ തന്നെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തം മൂത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊരു വിജയമാണെങ്കിൽ അതേ വിജയമാണ് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പലതരം വിജയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ജീവിതം അവിടെ ചിലപ്പോൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം തിരിച്ചറിയുക കരുതലോടെ നിൽക്കുക നല്ല മനോഭാവത്തോടെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുക മാനസികാരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് വിജയത്തിൻ്റെയും വിജയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നലിൻ്റെയും ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക മുതിർന്നവരും രക്ഷകർത്താക്കളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിരാശയോ ദുഃഖമോ ഉള്ള കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കലും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കലും അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരലുമാണ് അത്യാവശ്യം അതിന് പകരം അയ്യോടാ അയ്യോടി പോയല്ലോ നമ്മളിനി മാമനോടെന്ത് പറയും നമ്മളിനി ചിറ്റപ്പനോടെന്ത് പറയും അച്ഛനോടങ്ങനെ പറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി ശ്രമിക്കരുത് വിജയിച്ച കുട്ടികളും മറ്റു കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തുരുത്തുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് വലിയൊരാശ്വാസമാകും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഒരു പക്വതയും വിവേകവും കാണിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ ഒരഭിപ്രായം